Jeune. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une petite revue coin lecture de, euh, du bestiaire de Mayatol, bestiaire du chaman, sorti chez Larousse avec 36 cartes divinatoires et on nous dit à la rencontre de votre animal totem. Alors c'est euh, pour la petite histoire, ce sont des livres très très jolis là, je ne sais pas si vous voyez... Euh, les reflets que ça fait un peu plus euh, doré en fait dessus, euh, les, les, les couleurs euh, ressortent bien et euh, ils étaient sortis en anglais depuis déjà pas mal de temps et euh, j'avais un peu flashé dessus et j'attendais de voir s'ils allaient euh, être sortis en français et c'est le cas donc je suis ravie. Les deux qui sont sortis, je les ai commandés. Il existe aussi ceux sur les cristaux mais qui vient à peine de sortir je pense euh, aux états unis donc on nous dit « Un bestiaire pour comprendre le langage secret des animaux. Mon instinct m'avait attiré dans la forêt et dix minutes plus tard j'en étais sorti avec un bois de cerf. Jamais je n'avais senti la magie du monde aussi proche qu'en cet instant, quand l'esprit du cerf avait semblé me murmurer « Il est temps de marcher sur un nouveau chemin » par Mayatol. Donc on nous dit Mayatol est une phytothérapeute chamane et une spécialiste du monde sauvage et animal. Elle cherche à faire connaître ce qu'elle appelle la médecine magique de la terre afin de créer des correspondances entre espèces animales et êtres humains. Donc c'est quelque un livre qu'on a en fait un livre et un jeu de cartes qu'on va avoir au prix de 17,95€. Donc moi je l'ai acheté, hein, c'est pas du tout une envoyée en revue de presse. Hein. Hop, donc voilà comment ça se présente, on va euh, feuilleter ensemble, là c'est magnifique, vous avez en fait un bon papier, j'ai le chat qui fait que faire bouger ma caméra, il m'énerve ce chat en ce moment, et euh, là vous avez euh, donc les, des illustrations en fait qui sont en pleine page et en couleur et qui sont magnifiques, bah, forcément on me met un ours, donc euh, voilà, vous avez l'ours avec les faces de la lune, c'est assez, euh, assez magique. Euh, pour ceux à quatre pattes, ceux qui ont des ailes et ceux qui nagent dans la mer, merci de nous rappeler ce que nous avons oublié. Et pour Andrew et mes animaux qui m'accompagnent dans cette vie pleine de merveilles. Donc on va avoir un sommaire illustré comme vous pouvez le voir avec tous les animaux et euh, les pages. Donc on va avoir le bestiaire, on va avoir différents animaux qui seront traités. Il euh, n'y en a pas non plus... Euh beaucoup, hein, il y en a quelques-uns donc vous allez avoir une préface, une introduction et ensuite chaque, chaque page concernant euh, les animaux donc voilà, une préface comme je vous disais l'introduction, donc il est, euh, il est bien illustré, il est joli euh, il n'est euh, pas écrit euh, trop petit ni trop gros c'est euh, je trouve très très agréable donc, euh, écoutez le chant de l'esprit, comment utiliser ce livre, devenez l'animal, invitez l'animal dans vos rêves, euh, écriture libre. Donc voilà, vous avez différents exercices de propositions d'exercices qui, euh, qui sont expliqués ici. Ah, pourquoi ça se fait plus le truc là Hop hop, voilà, mais où oh. Voilà. Et donc, en fait, moi, je vous conseille euh, ceux qui ont l'habitude de pratiquer de la méditation, etc., par la méditation, d'entrer en contact avec euh, vos euh, animaux guides, votre animal totem qui peut changer hein, dans, la, dans, dans votre vie. Vous avez euh, parfois plusieurs animaux qui ont des messages à vous euh, indiquer. Et euh, voilà, je vous conseille vraiment de, de, de faire cet exercice et vous verrez parfois apparaître votre animal guide et euh, il, il vous parlera en fait, euh, comment vous dire, peut-être d'âme à âme ou d'esprit à esprit, c'est-à-dire qu'il ne va pas ouvrir sa bouche pour vous parler mais vous l'entendrez en tout cas euh, et vous entendrez ce qu'il a à vous dire et c'est très intéressant, je vous parle d'expérience et, euh, et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de, en fait. Donc voilà, on commence par euh, donc avoir euh, les pages du livre qui sont expliquées. Donc là, on a le cerf de Virginie. Vous avez l'illustration ici qui correspondra à l'illustration de la carte. Et euh, vous avez les mots-clés qui se trouvent en haut. Pause, évaluation, action. Et le nom en fait euh, scientifique euh, de l'animal. Et euh, voilà, vous avez le message de la carte. Ensuite, cartographiez votre humeur. Euh, donc là, euh, on vous donne quelques exercices à faire, en fait, pour, euh, pour travailler avec cet animal-là. Et ensuite, les réflexions... Euh 
à faire sur vous-même. Donc il y a beaucoup de travail en fait qui euh, va être fait grâce à ces cartes sur vous-même pour mieux vous comprendre, etc. Voir pourquoi vous avez eu la carte, je ne sais pas moi, du cerf justement qui est sorti. Et, euh, et qu qu'est-ce qu que ça, ça doit évoquer en vous Qu'est-ce que ça doit vous faire travailler ou vous faire comprendre que, euh, on a des petits euh, pardon des petites citations euh, ici donc là une de Oprah Winfrey qui dit dégagez-vous de cette vieille histoire qui vous tire en arrière engagez-vous dans cette nouvelle histoire qui vous appelle donc un peu lâchez de l'est laissez passer euh, votre passé derrière vous laissez-le derrière vous et avancez allez de l'avant donc voilà vous avez le saumon rouge et vous pouvez voir que moi en fait j'étais tombée amoureuse des illustrations que je trouve magnifiques Bon, le livre en lui-même est très très bien fait, je trouve ça très joli, je trouve les encarts, euh, voilà, il donne envie ce livre. Et euh, voilà, les petits textes sont courts, on n'apprend pas euh, non plus beaucoup de choses, mais euh, les questionnements, pardon, parce que là, voilà, les questionnements qu'il y a là, en fait, le travail que ça demande, les réflexions que ça vous permet d'avoir, ça vous permet de réfléchir, ça vous permet aussi, ne serait-ce que quand vous lisez ça, de créer votre propre tirage, en fait, sur, sur ce thème-là, etc. Je ne sais pas du tout si on entend, parce qu'à l'étage, j'ai ma machine à laver, et elle fait un boucan d'enfer, parce qu'elle est passée en essorage. Ça, ça ne s'entend pas trop. Donc voilà, vous avez, vous avez ça sur, sur tout le bouquin. Euh, les animaux, on va les voir ensemble avec les cartes. Donc, du coup, j'essaye de passer un petit peu, puisque c'est le même principe partout. Donc, moi, je suis ravie de retrouver, euh, par exemple, j'adore les ours. Donc, il euh, vais... y a forcément quelque chose entre les ours ou les éléphants avec moi. Mais euh, voilà un euh, des animaux euh, qui est venu et qui est venu très fréquemment euh, me parler euh, lors de mes euh, méditations guidées en vue, en fait, justement, de de parler à mes animaux guides, c'est l'orque. Voilà. Chez moi, c'est l'orque, c'est pas la baleine, c'est euh, l'orque, hein, euh, qui n'est pas de la famille des baleines, mais plutôt de la famille des dauphins, en fait. Euh, euh, et euh, voilà. Donc, euh, c'est euh, plutôt à ça, euh, mon animal qui ressort, voilà, euh, systématiquement, en tout cas. Et donc, euh, pam, pam, pam. Et donc, on va aller voir les cartes. Et euh, je me suis gardé le plaisir, en fait, de découvrir avec vous en même temps que vous, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Donc, je ne sais pas du tout comment elles se, elles arrivent. Voilà, ben voilà. Elles sont accrochées deux par deux. J'ai pas envie de tout déchirer. Voilà. Donc, ouais, effectivement, elles sont accrochées deux par deux. Et on est vraiment dans du carton. Alors, il faut faire attention. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire On va les décrocher. Ça se fait facilement. J'espère qu'elles vont pas se déchiqueter. Alors là, on est vraiment dans du carton, même pas. Quoi. On est vraiment dans du papier épais. Donc, faut faire attention. Moi, bon, après, vu la, que c'était mis dans un livre et non dans une boîte, euh, fallait s'y attendre. On ne pouvait pas avoir quelque chose de très, très épais. Et euh, pour le tarif euh, et la beauté du jeu, voilà, c'était comme ça. Après, c'est vraiment dommage. Euh, parce que ces cartes sont très très belles je trouve d'avoir euh, des qualités une qualité comme ça alors que parfois on a des jeux avec des cartes euh, personnellement que je trouve assez euh, moches qui sont euh, dans un packaging magnifique donc allons-y regardons ensemble chercher la joie avec l'outre de rivière et donc en fait ils nous mettent la page en fait pour euh, se repérer euh, sur le livre c'est pas trop mal c'est assez petit ça ne se voit pas trop c'est euh, plutôt sympa. Hein. On a les euh, symboles de l'arc-en-ciel ou les symboles euh, LGBT, je dirais. Euh, si je, du drapeau, si je ne me trompe pas. On a un, un cercle comme ça, elle tourne. C'est plutôt joli. Souvenez-vous de ne pas oublier être humain. Clairement, clairement. Je pense que l'oubli est une des pires choses, en fait, que l'humain peut euh, et une ouais une des pires choses que l'humain peut avoir euh, l'humanité dans son ensemble euh, oublier euh, c'est se condamner à revivre des euh, très mauvais épisodes <rire> on n'a pas appris euh, de nos expériences ah ben vous voyez en fait le dos euh, il est exactement de la couleur du livre comme ça avec des euh, 
en, en noir et vert avec des feuilles un petit peu, un petit peu euh, savane. Je m'aperçois parce que je les cherchais, parce que je les avais posées comme ça. Euh, ensuite, on a « Défendez-vous » avec la moufette tachetée. Ben oui, oui, effectivement, la moufette, ça se défend <rire> euh, durement pour, les, pour le nez. « Osez, osez, le 5 pentaligne. » D'accord, le pauvre. Il y a pas mal de prédateurs autour. « Tout est lié avec l'araignée jaune et noire. » L'aigle pêcheur, régénérer votre vie. Pardon, je vais tout bouger là, cette fois-ci, c'était pas le chat. Hein. Aimez ardemment avec le signe. Soyez créatif avec le hibou petit duc. J'ai eu euh, le bonheur, en fait, de voir un grand duc euh, voler cet été. Je crois que c'était euh, une peut-être la première fois de ma vie que je voyais ça et euh, j'en ai été réellement éblouie alors ça a duré euh, très peu de temps bien sûr mais euh, assez pour le voir bien et, euh, et j'ai trouvé ça magnifique apprenez la sagesse avec la chevêche d'Athéna changez de perspective avec la citelle réalisez avec le castor écoutez l'esprit avec la chouette et frais on a beaucoup de, de la famille des hiboux chouettes là-dedans Évoluez et transformez-vous avec la rainette crucifère. Digérez votre passé avec le, pam le pampéon. <rire> la pampéon, avec le papillon monarque. Prenez le temps d'assimiler avec la vache et le taureau. Et on voit des pyramides derrière. Ouais, comme à tort. Naviguez dans la vie avec détermination. Je trouve magnifique euh cette image des saumons qui remontent en fait pour aller, euh, aller pondre leurs œufs et, euh, et bizarrement vous savez que je suis fan de Disney moi et donc du coup ça me rappelle Frère des Ours où il euh, y a aussi des aurores boréales il y a euh, ce lien en fait avec euh, le spirituel, avec les animaux avec euh, le côté chamanique et il y a euh, cette fameuse euh, ce fameux rendez-vous des ours où il faut aller euh, à l'endroit euh, des saumons Filtrez la boue avec les huîtres. Communiez avec la nature. Avec une libellule. Guidez-vous sur le soleil, là on a des abeilles. Transcendez-vous avec le cheval. Trouvez votre élément avec la tortue. Métamorphosez-vous avec le renard. On a quand même pas mal de cartes, on a 36. Connaissez votre champ avec le rose de l'infamilier. Ayez un objectif avec le vert et avec la triquetra qui est montrée comme ça. C'est assez rigolo. Hum, libérez votre feu intérieur avec euh, le grand pic, comme un pic vert. Lentement mais sûrement avec la tortue grecque. Ça fait un petit peu comme ma petite Wally. Ma petite tortue. Travailler ensemble avec la souris grise. Honorer la lignée avec les éléphants. Magnifique, magnifique. Voyez au-delà avec la sauterelle. Plonger sous la surface avec l'orque. Entretenez les liens avec les loups gris. Suivez votre boussole intérieure avec le grand corbeau. Suivez les cycles naturels avec l'ours noir, magnifique. Les ours sont magnifiques. Cultivez votre vérité avec le serpent ratier noir. Vous le valez bien avec le chat tigré. On a une deuxième, deuxième fois qu'on a un rapport avec l'Égypte. Et pose évaluation, action avec le cerf de Virginie. Donc voilà pour ces cartes, voilà pour... Euh, ce livre euh, qui est plutôt pas mal, plutôt sympathique. Après les cartes, ouais, voilà, sont un petit peu fragiles. Comme elles sont découpées, on a quelque chose d'assez irrégulier ici que vous pouvez avec une petite lime à ongles tout simplement euh, passer sur les bords délicatement et en fait vous aurez euh, ça qui qui partira en fait hein, en le en, ça, ça revient à le poncer et après voilà on a un, un petit peu dommage bon elles sont un petit peu petites hein, et on a euh, on a cette qualité qui est un petit peu dommage qui est un petit peu euh, fragilisante euh, euh, au niveau des cartes voilà mais euh, après dans l'ensemble je suis ravie et je suis très très contente
Donc voilà euh, pour cette vidéo. Euh, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos ensemble. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous prenez soin de vous euh, et que vos proches aussi vont bien autour de vous dans ces situations actuelles qui sont assez euh, compliquées. Gros bisous à tous, bye bye.